Josette Machin ici avec Kenny Boudreau. On va parler un peu de ton histoire. Kenny, est, euh, on connaît, te connaît très bien au Petit de Grâce, surtout avec tous tes talents. Pourrais-tu nous dire euh, tes expériences en musique? Comment ça a commencé et combien d'instruments tu connais jouer? Ben, c'était pas. Euh, que j'ai commencé, c'était pas de euh, faire euh, des tranches. Mon père était beaucoup euh, talenté, beaucoup de talent. Et puis, à tous les soirs, quand il semblait de, de, de fish plant, ou des fish plaintes, quand il va souper, ben, c'était de la musique, nous mettions ensemble. Jusqu'à 9h, puis 10h, jusqu'à ce qu'il se coucher. C'était à tous les soirs. Puis, euh, j'ai beaucoup appris de le watcher. J'ai commencé bien jeune. Bien. Ouais. Et puis, euh, que vous avez appris, alliez-vous comme à des concerts avec lui? Et puis, à quand ça que vous avez commencé à jouer avec lui dans des concerts? Mais ça, c'est à peu près euh, 1970. Euh, mm -hmm. euh, yeah, ouais. yeah, 1980. Okay. Et puis, euh, j'ai commencé à la chorale, chorale à l'église en même temps. Puis je jouais young pour des barn dance qui appellent ça so dans ce temps-là. Et puis euh, je jouais young partout. Moi, je, par tout le monde nous parle là, ben vous pouvez vous jouer ici, vous, vous pouvez vous jouer là. Ça pas, c'était, c'était busy. Oui. Ouais. <laughs> Faut partir partout. À où est-ce le plus loin que vous avez été avec votre musique, comme avec ton père, dix ans que vous avez joué, c'était juste au comté de Richemont ou mm. alliez-vous ailleurs? Côté, côté du richement, et puis ben, j'ai autoré avec la, la, le carnaval d'hiver, un an donné. Oh, okay. Puis j'ai été à Châtiquin, puis j'ai été à, à, à partout. Par, Châtiquin était plus souhaité, okay. je dirais. Ça fait que le monde sait que tu peux jouer la guitare. Quel autre instrument peux-tu jouer? Oh. Je peux jouer la guitare, je peux jouer euh, la mandoline, la banjo, parce que c'est bien Nick. <rire> euh, mais, euh, la mandoline. Oui. Euh, puis euh, les tambours étaient mon premier instrument. Ah. J'ai commencé avec les tambours. Ouais. Et puis, euh, joues-tu au violon? Le violon, oui. Ouais. Puis le piano, j'ai oublié. OK. Ouais. Puis ouais. c'était toutes des choses que tu as appris toi-même à jouer? Ou ah, est-ce oui. que. Donc, so, tu n'as pas appris de lessons entre part, no, uh, no. tout. Et puis, tu joues par uh, oreille. Par oreille, ah. oui. Et puis, uh, à cette heure, uh, tu as un groupe. Mm -hmm. uh, tu joues avec tes frères. Oui. Rock and Country. Puis, c'est 20 ans, 25 ans? 30 ans. 30. Déjà 30 oui. ans ensemble. 30 ans, oui. Et puis, uh, vous jouez un peu partout aux danses et mm. pour les concerts. Oui. Euh, de soir, vous allez jouer un concert ici à la Picasse. Oui. Euh, Qu'est-ce que tes meilleurs souvenirs à jouer dans cette band-là? Y a-t-il des, des histoires que tu pourrais nous dire à propos dans, de... Dans rock and Country? Oui. Il y a beaucoup d'histoires, <rire> beaucoup d'histoires que je ne voudrais pas dire. <rire> J'ai déjà que... tout jeune. Oui. <rire> oui. Mais j'ai eu beaucoup de, beaucoup de beaux temps dans, dans les quatre euh, coins du. Comment euh, ça Les quatre coins du pays. Les counties. Ouais. Richmond County, Pecto County, okay. Richmond County, puis Inverness County. OK. Puis à Guys so, Bros. Puis à Guys Bros. Aussi, okay. ouais. Ouais. Et puis euh, vous jouez dans des régions plutôt acadiennes ou, ou partout? Partout, oui. Ouais. Et puis, euh, jouer à cette heure qu'il y a une pandémie, euh, et puis on a eu beaucoup de, de temps où est-ce que le monde ne euh, pouvait pas voyager. Avez-vous joué plus euh, sur l'Internet ou avez-vous eu des concerts? Y a-t-il eu des danses ou ça qui tout était? Ben, de, les danses arrêtées, mm -hmm. net. Et puis, euh, la seule affaire que j'ai fait dans le passé ici, c'était le live radio show. Okay. Mais je n'ai pas joué. Euh, 
à part que ça. Ça, c'est comme arrêté, toutes les affaires. Oui, ça s'est arrêté. Et puis, euh, mais il y a, y a d'autres choses que tu fais pour remplir ton temps. Tu oui. travailles sur euh, du folk art. Du folk art, oui. Um, comment ça a commencé ça? Bien, je vais, je vais à peu près 13 ans que j'ai commencé à sketcher avec du crayon. Je sketchais des portraits pour du monde, 25 piastres, 30 piastres. Et puis là, ben, j'étais après de couper un, un voyage de bois, moi puis mon père. Puis. Il y a un bloc qui a tombé, puis je l'ai gardé. Puis j'ai vu, j'ai vu un visage de là, j'ai vu la, la face. Enfin, je n'avais jamais usé de ciseaux ou bien de, des ciseaux qui appellent ça, rang ou bien flat. Tout ce que je vois, c'est à deux, ben, c'est à deux ciseaux droits, euh, flat, ouais. un axe, un boxeur qui appellent ça, et puis euh, un marteau. Puis c'est ça que, ça que je commence avec. C'était rough, mais il y avait quelque chose dès là, là que le mot d'aimant. Ça fait ça me mur à travers les années avec, avec une skill ça, puis une band ça, puis des cendres, puis des affaires de même, c'est pas plus beau. Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as ta première, qu'est-ce que tu as, c'est une face que tu avais à faire? Une ou? face, oui. OK. Ouais. Une face à, à Menoux, c'est vrai. Ah, OK. Oui, il était le, le, l'eau comme mon père. Ouais. Et puis, l'avais-tu peinturé? Ah ou? oui, je t'avais peinturé. Puis là, euh, à peu près un an après ça, David Lloyd sort ça de, de Louis Dale. Il a descendu, puis euh, il a appelé mon père, puis il dit que j'aimerais vous, vous euh, enregistrer, toi et tes garçons. Ça fait un nuit, puis il nous a enregistré. Et puis là, euh, j'ai dit tu peux parler de tout, tu sais, comme l'art, puis le pâturage, puis tout ça à faire de même. Puis j'ai dit viens avec moi. Puis, mon père, ben, tu sais, que, que tu faisais du, du junk partout, de, je mettais du junk partout dans la cave, il, il l'a envoyé à la dame. Mais cette, cette, ceci, il l'a pris puis il l'a ramassé dans le room, dans le furnace room qui a placé ça. Ça fait, il a été là. Puis j'ai dit à David Lloyd, ça, ça, j'ai dit, viens dans la cave avec moi, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Puis j'ai, j'ai montré, il m'a dit, mon Dieu, que c'est du faux cartes, ça. Il, ça vaut de l'argent. De l'argent. Il dit, commence à carver, puis je connais un, un gars à Châtiquin. Je le connais bien, puis euh, je vais aller si, si tu peux vendre. Pour, il va ou bien il peut vendre pour toi. Ça fait, c'est que même, j'ai commencé dans deux semaines, je vais carver, je vais être carver. Ouais. Et puis c'était. C'était je, 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 pas de traînage ni rien, même, c'est mieux naturel. C'est un chasseur. Oui. Ouais. <rire> Mais c'est du talent. <rire> oui, c'est du talent, oui. Ça fait, à ce stade, euh, tu fais, so, as-tu une shop ou le fais-tu à partir de ta maison? Or? Ben, j'ai une shop de ma cave à, à Charles Cove, okay. où je reste. Et puis, je, je vais avoir une shop euh, sur ma nièce, Jamie, que, que j'en ai rappelé, que j'en ai arrangé avec un bain pour travailler dessus et tout. Ça fait que je pourrais travailler au-delà, puis à bas ici. Ah, OK. Ça fait, ça fait c'est toi qui fais tous les euh, carvings. Ça fait, oui. c'est toi qui fais tout le... Tu travailles le bois, et puis, oui. y a-tu déjà d'autres qui le peinture? Il peinture, oui. OK. Ma mère a pris une grosse intérêt dans mon, dans mon faux cart, euh, que j'ai commencé. Je carvais des statues pour un, un gars de, de Rocky Bay, Mans Kio, c'est-à-dire des Kio. Mm-hmm. Et puis, euh, ils me l'ont ramassé. J'ai eu, ils avaient vendu avant qu'ils les ramassaient. Ça fait qu'ils descendaient, puis ils les achetaient, puis ils ont emmené avec lui. Et puis, j'ai vu des fois. Moi, j'ai, j'avais 14 chaises, peut-être 16 heures, je ne me rappelle pas. Ben, à 10 heures le soir, moi, j'avais fini pour la journée. Ça fait, ma mère, elle est allée au bingo. Puis que tu as semblé, là, autour de, de 10h30, à se mettre à, à, à peinturer sur une grosse statue, jusqu'à 6h du matin. C'était pas tout le temps, mais, mais que, il y avait une grosse statue, elle n'arrêtait pas jusqu'à ce que c'était fini. 
Oui. Puis là, elle est obligée de faire euh, déjeuner pour mon père, elle a travaillé sur Richmond Fisheries. Et puis, euh, elle dorme après ça. <rire> et puis, euh, c'était juste ta mère a commencé à faire ça, puis c'était juste ta mère qui, qui peinture les statues, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ben, qui ma mère a peinturé pour longtemps. Oui. Et puis, euh, ma nièce, c'est Jamie, peinture pour ma bien, peinture pour moi. Mm -hmm. euh, ma blonde, Diane, Diane Richard, oui. euh, a peinture, a fait du. Euh, du euh, ça s'appelle ça du jewelry, du bleach, uh, beach glass jewelry. Oh, okay. C'est vraiment beau, puis des gens, et puis tout. <coughs> ça fait, <coughs> ça fait, elle a peinturé pour moi pour une couple d'années, après une dizaine d'années de ça, là. Puis, si je ne peux pas finir, si je suis trop busy pour finir un morceau d'ouvrage, il dit, peux-tu finir ça pour moi? Puis elle carve. Ah. Puis elle carve, puis elle carve bien. Puis, euh, son père carva des, des, des bateaux. Il a carré des bateaux pour des ans. Et... Ouais. Puis, euh, ça, c'est mes trois peintures. J'en ai deux. J'en ai deux qui travaillent tout le temps. Il y en a qui peut travailler, c'est fou. C'est fou qu'elle qu fasse. Ouais. <rire> et puis, euh, est-ce que tu, tu vends ton folk art comme cet geste du monde qui sait que tu le fais ou est-ce que. Tu sais, comme, y a-t-il du monde euh, le vendu sur l'Internet ou y a-t-il des shops qui le vendent? Ou... Ben, il y avait une shop à Châtiquet, euh, à Bill Roach, Belinda Roach, qui appelé la Sunset Gallery. Puis, il y a un vendu du mot, mon art pour une chaise, une bêtine d'années, je dirais. Puis ça, il a bouché depuis euh, le COVID. Mais, il y a une autre place à, à Sherbrooke, à St. Mary's River Association. Il juste que carve beaucoup d'oiseaux de, 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 de lac, c'est comme des, des oiseaux avec des gros, des, des gros becs, là. Ouais. Et puis euh, des poissons, puis toutes sortes sorte d'affaires de même. Mais ça se fait bien, là, à Sherbrooke. Et puis euh, une couple, il y a une autre place à, à Indiganish, euh, Grandma's Antiques, à, à Indiganish, ouais. Um, Qu'est-ce que tu as ton, ton morceau plus préféré de toutes les années que tu as, as travaillé? Y a-t-il quoi que tu t'en souviens le plus ou qui t'a pris plus longtemps? Ou... J'arrive de le finir, c'est Gord Downey. Ah, OK. Et puis, il était assez dur que j'ai manqué de la boudonner du coup. J'ai manqué de dire, ben, etc. Mais, j'étais resté là pour une couple de jours. Donc, j'ai mis le revenu, ça allait mieux. Tu le voyais. Ouais. Ça fait que tu vois vraiment ce ouais. que tu vois qui va te sortir du bois que si tu travailles. Oui. Mais si tu travailles, tu quoi faire qui, qui, qui donne comme un challenge. Mm -hmm. Si tu travailles trop dur à ça, il faut que tu t'enlèves de là pour que tu te lèves. Ça vient que, tu sais, tu n'es pas capable de voir comme il faut. faut tu, uh, vous avez un break. Mm -hmm. Oui. C'est so, Gordon <coughs> Fameux. Tu as oh. aussi eu euh, une mention de quelqu'un assez fameux. Et uh, shout out sur Facebook, peux-tu nous parler un peu de. Pour Maud Lewis, oui. oui. J'ai carré une, une statue de. Ben, c'est elle qui m'a. Jusqu'à ce tour, c'est elle, elle qui m'a mis un morceau. J'allais voir où est-ce que Gordon y va y faire. <rire> ben, c'est une statue de trois, de trois pieds, à peu près, full figure. Et puis, euh, ma nièce a euh, peinturé une, une de ses peintures. Puis, elle euh, a peinturé la petite canne jusqu'à sa peinture et toutes ses. Elle met de ses, toutes ses peintures. Puis là, ses, ses brosses, dans une canne, c'était comme euh, Campbell's Chicken Noodle Soup. C'est ça qu'elle met, qu met de ses, ses choses dedans. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Maud Lewis. Elle a tout commencé, c'est yes. She set the standard. Comme qu'ils disent en anglais. Puis euh, je l'aime, je l'aime beaucoup. Et puis tu as eu une mention. Une, une mention, oui. De, la, de les personnes de, qui, de, les, de, ma, de la de famille. De la producer. Ah, ouais. uh, ouais. du film. Du, du film, film oui. Puis elle nous a tout dit pour ses enfants, puis c'est. Euh, les enfants de ses enfants, puis les, les enfants à, à leurs enfants aussi. Ouais. 
à, une, à nous entretenir leur nom, puis c'est magnifique. Ouais. Puis, il en fait un petit morceau à propos de toi de dire Global TV. Ça Global fait TV, ouais. à, la, à la télévision aussi? Oui. OK. Puis ça, c'est tout par rapport de ma, ma nièce qui pousse ça, puis qui, qui travaille dur pour la promotion. Hein, promotion. Oui. Yeah. Ça, c'est beaucoup de, de travail de famille aussi. Ah oui. Un bon travail d'équipe ouais. dans ça. Um, Est-ce que... Uh, y a-t-il des projets que tu crois que tu vas faire? Uh, y a-t-il d'autres projets à tête? Comme as-tu des. Uh, tu parler de tes morceaux et comment est-ce que. Y a-t-il d'autres projets futurs que tu aimerais faire avec ça? Y a-t-il des plus gros morceaux? Or ben. Je crois que j'allais en parler là, de. durant la, la, les. couple de semaines de cette là. Là, on a parlé, voir ce que... Nous allons avoir un meeting. <rire> nous allons voir ce qui va, qui, ce qui va se vendre de mieux. Oui. Euh, mais c'est que, ici, au Nouvelle-Écosse, Nouvelle que des touristes viennent ici, puis ils me lèvent à, à Lundberg, ça c'est une de notre plus grande place. Il tu... y a 50 carver, puis je ne sais pas combien de pâtureux dans l'arena à Lundberg, puis tout le monde s'en cote. C'est bon, c'est bon. Puis euh, c'est là que je fais le plus d'argent. Et puis ouais. c'était euh, un festival ou c'était pendant l'été? Ou... Oui, c'est euh, euh, le truc à faire qui va avec le Lohenberg Folk Art euh, folk, folk Festival et le Folk Art Festival. OK. Oui. C'est vrai que vous êtes tous ensemble et puis ah, le monde rentre et ouais. qui visite. Oui. OK. Puis, mm -hmm. euh, y a-t-il une possibilité que euh, ça pourrait peut-être arriver cette année, cet été, si il n'y a pas de COVID et puis que ça roule? J'espère oh, que euh, ça va arriver, ça, 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 va, ça, ça va se faire, mm -hmm. mais il n'y a pas de garantie. Mm -hmm. euh, puis, euh, j'en ai, bon, ai pas mal de business, j'en ai pas mal de business après Carvey, parce que si j'en ai une idée que ça, ça va se faire, je me monte avec ça, ça marceau. OK. Et puis, si tu montes avec ça, Marceau, comme les autres fois, tu vendais pas mal quand tu étais là. Ah oui, okay. oui. Okay. Y a-t-il des places à Halifax où tu vends ton produit ou est-ce que… Halifax, non, mais j'ai des contacts à Halifax. J'ai carré une, une statue, euh, pas l'autre de ça, une grosse statue d'un homme avec une, une, grosse, une grosse barbe et tout, pour un euh, char charting accounting company que je connais, je connais Yedzu qui travaille là. Et puis euh, j'ai fait une, une statue pour river sa femme. Puis là, que tu vois Yang la statue, il nous a montré le, le, le portrait. Puis c'est dans ce là que j'ai arrêté la job. Ça fait que j'espère d'arrêter d'autres ouvrages à l'Ifax. Wow. Puis j'ai trois morceaux de la Art Gallery of Nova Scotia, qui est comme, tu sais, c'est comme la... la c'est comme la Hall of Music, Country Music Hall of Fame de, de, de Nouvelle-Écosse. C'est la, la même chose. Et puis, je suis beaucoup fier d'avoir l'ouvrage de Delo. Ça va, est-ce que Mardi se retrouve là ou est-ce que Kel Marceau se retrouve dans le, le Nova Scotia? Ah, ça c'est trop, il y avait trois Marceau. Il y avait un morceau, le premier morceau qu'on a trouvé là, c'était par un gars appelé Robin Wiley. Et puis, euh, il a acheté le morceau à Lundberg de moi, c'était un crucifix, à peu près seul gros avec le beau Dieu dessus, que j'avais fait avec un morceau de maple, de, 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 de bois à feu. Ouais. Ça fait, il l'a acheté. Puis là, à peu près un mois après, j'ai rappelé un appel de, 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 de l'Art Gallery of Nova Scotia qui m'invitait à, à des, des uh, functions, là, qui... Je ne savais pas ce qui qu se passait. Et là, dans 1990, il euh, y a un homme qui a descendu de Baltimore, Maryland. Il était à Châtiguet. Il a acheté un numéro là. Et puis là, quand il s'est il, il allé back, back à, à, à Baltimore, il a enregistré de, de la... Art Gallery of Nova Scotia. 
pilot de troisième morceau, c'est la nouvelle couche de Beach Babe, qui s'appelle ça. Elle était ça d'août, avec un bikini. Et puis tout, ça fait, je vais monter là. Et puis, euh, j'ai envoyé des portraits, il y a eu une meeting, je vais monter là, j'ai pris des portraits, puis l'ont mis là. Ça fait un autre projet que ça n'a pas assez, assez à, à rapper. Euh, ça sera de faire un gros statut à mode l'Ouest pour faire, pour mettre à côté de sa maison de la Art Gallery. J'ai parlé à Shannon Parker, qui est la, la coordinator là. Puis elle m'a dit, elle m'a dit, oh, oui, moi, par trap, puis j'ai eu un meeting, puis je vois là. Ça, c'est impressionnant. Oui, oui, c'est beau. Ça, ça donne une bonne, une bonne feeling, oui. Et puis, qu'est-ce euh, euh, que tu trouves qu'ils vont? On va aller visiter ce que tu es en train de faire, là. Oui. Mais quand tu, on parle de folk art, comme, qu'est-ce que c'est que le monde s'intéresse dans folk art? Est-ce que tu sais que de toutes les choses, de les produits que tu as faits, mm. ce que tu vois avec ton expérience, qu'est-ce que le monde cherche dans un folk art? Que, tu, que les touristes viennent ici de, de, de la Monique, ils cherchent ça pour ce qui est fait ici, euh, la pêche. Et puis du fromage, du farming, mm -hmm. des cachots, des, des, des bœufs, des, des coques, ah ben ça, ça se fait. Pouf. Et puis euh, beaucoup de ça, puis beaucoup, beaucoup d'affaires qui font dans, dans, au nouvel écosse. Ça fait que j'en ai nos petits meetings, ça va être pour dire, ben, qu'est-ce qu'ils gardent vraiment pour que tu descends ici? Mm. Puis le plus. Drôle que c'est, le plus ce que ça fait rire, le plus qui aime ça. Ouais. <rire> Et puis, est-ce que tout ton bois vient de la Nouvelle-Écosse ou vient de ah des oui. alentours? Oui, ouais. oui. Ça fait que tu trouves ça, il y a du monde qui t'emporte ça? Ah oui, le monde m'emporte ça. J'arrape, à des fois, j'arrape une couple de marceaux sur le frais de marché ah, à, oui. au Pendville. Il y a un moulin là, puis euh, il y a du beau bois. Puis euh, j'arrape du, du bois rang. Il faut que ça chasse pour une belle élève. Mm -hmm. Puis là, ben, n'importe quoi, je peux mettre des mètres des tout by four, mais n'importe quoi, ça ne va pas. <laughs> so, on va aller voir euh, dans <coughs> quelques minutes, de voir te, te, tes produits et ton art, et puis tu pourras peut-être expliquer un petit peu de quoi ce qu'on quelles sortes de choses euh, qu'on voit là. Mm -hmm. Et puis, avant qu'on aille faire ça, j'ai une dernière question. Mm -hmm. euh, ça serait, ce soir, euh, vous allez jouer à la Picasse, toi et vos frères, mm -hmm. euh, et tes frères. Qu'est-ce que la vous avez, vous avez joué toutes sortes de différentes chansons. Qu'est-ce que la chanson que tu vas mieux aimer jouer ce soir? Quoi? Euh, euh, je dirais que c'est une chanson que j'ai appris depuis peu, là. C'est la chanson à Caillouche. Mon corps perd Joe. <rire> ça, c'est ma chanson favorite à lui. OK. Ouais. Et puis, euh, tu vas jouer du violon aussi, toi? Ah oui. Et oui. puis, c'est euh, où est-ce que tu as eu ton violon? Euh, mon violon? Ben, j'ai commencé sur le violon de mon père. OK. Ça, si c'est un violon que j'ai acheté, peut-être si c'était ça. OK. Et puis, la compagnie qui faisait ce violon ici, il ne savait pas comment il bat. Je ne crois pas qu'il savait comment il bat les violons qu'il les violons qui faisait. Qu il faisait un état. Ça fait que j'aurais payé un deal pour le violon, puis le case, puis l'achat, et puis la rosine pour 150 pièces. <rire> Taxe inclus, inclus. Tu as bien fait. <rire> oui. Six mois après ça, le prix a monté. Des, des reviews. Ouais. Il y avait des bonnes, bonnes reviews, puis le prix a monté de droite à haut. Ça fait une Japonaise que je, je l'ai acheté, que je l'ai acheté. <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup, ouais. uh, Kenny. Et okay. puis, on va uh, aller visiter et puis voir uh, Tania en train de peinturer. Et ouais. Tu pourras peut-être parler un peu de ce qu'on a là. OK. OK, ben, je vais commencer avec un peu de riz. Ça, ce c'est une belle bille. Puis, c'est ma première peintureuse qui l'a peintureuse, c'est ma mère. Et puis, elle a vraiment eu du plaisir à peinturer ça. Ça y a pris une année. Ma a dit qu'elle aime mieux à peinturer quand elle m'a mangé. Ça fait... Ceci, c'est un autre poisson. C'est un autre morceau, c'est un poisson. C'est un comme un sea bass. Ma a stour le plan de la sassy bass. Et puis elle est peinture de toutes sortes de couleurs, là. 
puis ceci c'est un euh, euh, carneau que j'ai carré pour ma mère pour Noël. Il n'y a pas à voir, mais il y a rien pour montrer. Il est vraiment beau. Oui. Et puis, un autre morceau à elle, c'est le cachot qu'elle a perdu là. Il y a toutes sortes de couleurs, puis ça. Ça fait. Puis, un autre affaire qu'elle a perdu là, c'est ce hippie basse set des 60 là. Il y a des. Il y a des love signs partout, puis des. des je ne sais pas. C'est curieux qu'il n'y ait pas de marijuana, là. <rire> Mais ça passe ça, ça couvre les marceaux à ma mère. Et puis, ma nièce, c'est Jamie. Elle est professionnelle, pas mal, je dirais. Ça fait, elle, elle, cet hibou, elle l'a perduré. Et puis, euh, par, par, par tra. Et puis, ce homme ici, il a, il a été fait de... de Odeur de piano, un vieux piano qu'il a trouvé dans une vieille, vieille maison où c'était le chat. Ça fait que je l'appelle le, le piano, mais. There you go. Et puis, ceci, c'est un autre oiseau là, que Jamie a perturé avec des belles fleurs, puis tout ça. Et puis, ici, c'est ce qu'on s'appelle le Blue Heron, ou bien le, 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 le NRA. Oui, ça c'est le Blue Heron. Il ne sait pas s'il si perturé comme le Blue Heron, mais c'est faux carte. C'est un faux cart, c'est une... Et puis, il y a toutes sortes de beaux spots. Sur le derrière de mes plaques, j'écris Kenny Boudreau, et puis un double clef de musique. Ah, c'est beau! C'est une maîtresse d'école à l'Air River, à Vier du Coverton, Karen Glory, qui m'a dit, euh, Kenny, si tu... Ce que tu veux, Kenny, c'est qu'il y a connaissance ton, ton ouvrage que tu le voyais. Ça fait... Mets ton, ton, ton music sign là, et puis là, ils se diront, « Ah, oh, oui, 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 c'est Kenny qui joue la guitare, donc il a ça. » Ça fait, c'est comme un trademark. Oui. Et puis, euh, oui. puis c'est ça. C'est très beau. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et puis, euh, on espère de voir beaucoup de tes produits partout. Oh. Et puis, on ne peut pas espérer d'entendre la musique de soir. OK. Merci beaucoup. Merci à toi. Okay.